তানভীর এই তানভীর কয়টা বাজে এখনো ঘুমাচ্ছে এই ছেলের জীবন তো পুরাই আমাবস্যা কি হয়েছে এত সকালে কেউ ঢাকে হারামজাদা দশটা বাজে তো কি হয়েছে একটু সকাল সকাল উঠলেই তো পারিস কেন সকালে উঠলে আমায় কোন দেশের রানীর বর বানাবে তোর যা কোয়ালিটি চাকরানিও তোকে বিয়ে করবে না তোমার ছেলের মতো একটা রাজপুত্র এই এলাকায় আছে নাকি সে জন্যই তো চাকরানিও বিয়ে করবে না দিলা তো সকাল সকাল মুডটা খারাপ করে হুম তোর আবার মোডও আছে তুই মোডও বলতে পারিস জানতাম না তো জীবনে অনেক জুতার পিটনি খাইছি মাগার এমন অপমান জীবনেও হই নাই কোন মায়ের লগে দেখা করতে গিয়ে ধরা পড়া মার খাইছিস আচ্ছা আমি কি তোমার নিজের ছেলে নাকি হাসপাতালে থেকে টাকা দিয়ে নিয়ে আসছো ফালতু কথা বাদ দিয়ে রেডি হয়ে আয় নাস্তা খাবি হুম ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করতে আসলাম আম্মু আব্বু পাশে বসে আছে আর আমি নাস্তা খাচ্ছি আর মোবাইল ঘুদাচ্ছি আজ তোমাদের যাওয়ার কথা তাই না হুম কই যাবা আম্মু শুধু আমি না তুইও যাবি আমিও যাব মানে হুম তুইও যাবি কিন্তু কোথায় ও তোকে তো বলাই হয়নি সামনের সপ্তাহে আমার বান্ধবীর মেয়ের বিয়ে ভালো কথা তো যাও তুইও যাবি বান্ধবীটা কার আমার তো তুমি যাও আমায় কেন এর মাঝে টানতিস বেশি বক বক না করে খেয়ে রেডি হয়ে আয় যেতে হবে হুম আচ্ছা এরপর দুপুরবেলা আম্মু আর আমি আমুর বান্ধবীর মেয়ের বিয়েতে গেলাম যদিও বিয়ে এক সপ্তাহ পরে আমার ইচ্ছেও ছিল না বিকেলে এসে পৌঁছালাম আম্মু তো ওনার বান্ধবীকে পেয়ে মহা খুশি অনেক দিন পর দুইজন একসাথে হয়েছে আমি যদিও বা তাদের চিনি না সামনে এগিয়ে আসলাম আম্মু ওনার বান্ধবী আর যার বিয়ে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল শালা সব সুন্দরী মেয়েগুলো এভাবে চলে গেলে আমি কাকে বিয়ে করব কি রে দাঁড়িয়ে কি করছিস আয় ভেতরে না আমি একটু এলাকাটা ঘুরে আসি সিগারেট খেতে যাবা তাই না ও সিগারেট খায় না আচ্ছা যা তাড়াতাড়ি আসিস রাস্তা ভুলে যাস না আবার হুম এলাকাটা অনেক সুন্দর এই জন্য বোধ হয় আন্টির মেয়ে এত সুন্দরী আহ আমার বয়সের হলে ভালো হতো আম্মু আমার সাথে বেমানি করল ওনার বান্ধবীর এত সুন্দরী মেয়ে আছে আমি আগে বলেনি আগে যদি বলতো তবে কি এই মেয়ের বিয়েতে আসতে হতো বিয়ে করে বাসায় নিয়ে যেতাম হঠাৎ কারো সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলাম সামনে আব্বে শা সামনে তাকে দেখি একটা পড়ি মাটিতে পড়ে আছে আমি উঠে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম মেয়েটা আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালো এইছি থামেন থামেন বাসায় আম্মু আছে কিন্তু কোনো বোন নাই আমার চোখে আমি আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো দেখি এবার আপনি বলতে পারেন মানে কি এসবের না মানে আপনি তো এখনই বলবেন বাসায় কি মা বোন নেই চোখে দেখতে পান না নাকি তাই আগেই উত্তর দিয়ে দিলাম ও তার মানে এইসব শুনতে শুনতে অভ্যস্ত লুচ্ছা কোথাকার এই যে আমার মতো এত সুন্দর হ্যান্ডসাম ছেলে দেখে নিজে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন মানে মানে নিজে এসে ধাক্কা খেয়ে এখন আমায় লুচ্চা বলা হচ্ছে তোর কপাল ভালো আমার একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে নয়তো আজ তোর একদিন কি আমার একদিন মেয়েটা বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে চলে গেল একটু পরে কেউ একজন ছাদে আসলো আমি শিওর এটা বাথরুমে গোসল করা ওই মেয়েটা এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আপনার সাহস তো কম না আপনি সোজা আমার বাথরুমে ঢুকে পড়েছেন সরি আমি ইচ্ছে করে করিনি এমন আর আপনি কে হ্যাঁ দেখি এদিকে ঘুরে এবার পিছনে ফিরে মেয়েটার দিকে তাকালাম আমায় দেখে মনে হয় মেটার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল আর এইদিকে ভয়ে আমারও হাঁটু কাপুনি শুরু হল এই জায়গায় আসছি থেকে এই মেটার সাথে ঝামেলা লেগেই আছে তানভীর এবার আর তোর রক্ষা নেই তু তো গেয়া বেটা তুই তোর সাহস তো কম না তুই আমার বাথরুমে কিন্তু আমি কিছু দেখিনি মানে আপনি তো গোসল করছিলেন আর আমি ঢুকে পড়ি 
কিন্তু আমি কিছু দেখিনি আর যদি দেখেও থাকি কাউকে বলবো না সত্য কথা তার মানে তুই তুই বল কি দেখছিস বলতে হবে মানে কি দেখছিস বল ওই তো যা দেখার তাই যা দেখার তাই মানে রাগলে আপনাকে শেওড়া গাছের পেতনির মতো লাগে কি বললি দাঁড়া আশেপাশে লাঠি খুঁজতে শুরু করল তানভীর নিজের জীবন বাঁচাতে চাস তো ভাগ এই কই চাস দাঁড়া বলছি আমায় আর কে পাই এক দৌড়ে পগার পার দৌড়ে রান্নাঘরে আসলাম কি রে এভাবে দৌড়াচ্ছিস কেন অনেক দিন সকালে হাঁটতে যাওয়া হয় না তো তাই একটু দৌড়ে নিলাম আচ্ছা দেখ তো লবণ ঠিক হয়েছে কি না কই দাও দেখি আমি লবণ দেখার জন্য আগালাম এমন সময় মেয়েটা পেছন থেকে এসে আমায় মারতে শুরু করল কি করছেন লাগছে তো কি রে তুই ওকে মারছিস কেন সেটা পরে বলবো আগে বলো এই পেয়াদবটা কে তোর সুলতান আন্টিকে তো চিনিসি ওর ছেলে কি রে তুই আবার কি বেয়াদবি করছিস কি যে বলো না আম্মু আমি কত ভদ্র ছেলে আমি বেয়াদবি করতেই পারি না আর যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ওনাকে জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার ছেলে কোনো বেয়াদবি করেছে কি না আমি জানি মেয়েটা কিছু বলবে না তাই ওকে দেখিয়ে দিলাম ও কিছু বলবে না তুমি বলো তো মা কি করেছে এই হারামজাদাটা ও আমার রুমে ঢুকছিল মিথ্যা কথা শুধু রুমে ঢুকেছিলাম নাকি তো আর কি করছিস কিছু করেনি আন্টি আমি ওকে তোর রুমে বিশ্রাম নিতে বলেছিলাম আর তুই তো বাসায় ছিলি না কখন আসলি মেটা আর কিছু না বলে চলে গেল সত্যি করে বল তো কি করছিস আমি না হয় মিথ্যা বলবো কিন্তু মেটা তো মিথ্যা বলবে না শুনলাই তো কিছু করিনি তোমার কাছে থাকা যাবে না যদি উল্টো পাল্টে প্রশ্ন করো আন্টি তুমি কি করছো আমুর কাছে থেকে আন্টির কাছে আসলাম দেখতেই তো পারছিস হুম মেটা কে গো আমার ছোট মেয়ে বলো নি তো যে তোমার ছোট মেয়ে আছে সেটাও আবার পরীর মতো বললে কি হতো সেটাই তো আচ্ছা তুমি আমার মতো একটা ছেলে চাও তাই না হুম কেন একটু আপডেট হওয়া যায় না এই বয়সে কি আর তোমার ছেলে হবে আর যদি ভুল করে হয়েও যাই সেটা তো আমার মতো হবে না সো আমাকেই জামাই বানাই নিলে তো হয় সব সমস্যার অবসান এটি কি আপডেট টেকনিক নাকি যে মেয়ের পরিবর্তে মেয়ের মাকে পটাচ্ছিস তোরা দুজন বিড়বিড় করে কি বলিস রে সেটা তোমার না জানলেও চলবে এটা আমাদের সিক্রেট ব্যাপার ও রাতে খেতে বসেছি সবাই সেখানে আপু আন্টির স্বামী সবার সাথে পরিচয় হলো আন্টির স্বামী আরও বেশি রোমান্টিক মনে হচ্ছে কিন্তু আন্টি ছোট মেয়েটা এখনো আসেনি তাসু দেখ তো তানজু এখনো আসছে না কেন ও আচ্ছা তার মানে ওই পরীর নাম তানজু তাছু বলল আচ্ছা দেখছি আমি বললাম আপু আমি থাকতে তুমি কষ্ট করতে যাবে কেন তুমি বসো আমি নিয়ে আসছি তাছু বলল নিয়ে আসতে পারবা ও কিন্তু খুব জেদি আমি বললাম এই ব্যাপার না আসলে কোলে করে নিয়ে আসব যদি পারমিশন দেয় আঙ্কেল আঙ্কেল বলল দেখিস আবার ফালাই দিস না আমি বললাম ওকে আমি এখন তানজুর রুমের সামনে নক করব নাকি না নক করব নাকি না না বাবা নক না করে ঢুকে পড়ে আবার দেখা যাবে ভিতরে কি না কি করছে দরকার নেই মেয়ায় আসব না কেন কোনো বেয়াদবকে আমি আমার রুমে অ্যালাউ করি না আপনি কি আমায় অপমান করার চেষ্টা করছেন আপনার কি মনে হয় আমি আপনাকে অপমান করার চেষ্টা করছি তো ডিরেক্ট অপমান করছি ওহ আচ্ছা ঠিক আছে আমি অপমান বোধ করলাম না আচুক মানুষ তো হুম খেতে ডাকছে চলেন আমি যাব না ওকে কোনো সমস্যা নাই আমি রুমের ভেতরে আসলাম দেখি ও মনে হয় পড়ছে কিন্তু আমি তো আবার আজব মানুষ তাই ওকে কোলে তুলে নিলাম নিচে নিয়ে আসলাম কতগুলো যে মায়ের হজম করতে হলো আল্লাহ ভালো জানে 
আমি তানজুকে কোলে করে নিয়ে নিচে আসলাম সবাই আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে তানজুকে নামিয়ে দিলাম আপু তুমি এভাবে তাকিয়ে আছো কেন ওকে কিছু বলো আঙ্কেলের থেকে পারমিশন নিয়েই আপনাকে কোলে নিয়েছি মানে আমি তো ভাবছিলাম তুই মজা করছিস আঙ্কেল বলল আমিও সেটাই ভাবছিলাম কিন্তু ও যে সত্যি কোলে নিবে ভাবিনি আমি তো বললাম যে যদিও না আসে তাহলে কোলে করে নিয়ে আসব বলছিস জন্য কি সত্যি সত্যি কোলে নিবি তুই তুমি তো জানোই আমি যেটা বলবো সেটা করবই কিছু মনে করিও না তুমি বসো খেয়ে নাও খাবো না আমি চলে যাচ্ছে এই যে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকালো এত কষ্ট করে আশি কেজি ময়দার বস্তা তুলে নিয়ে আসলাম আর আপনি না খেয়ে চলে যাচ্ছেন হে ইউ আশি কেজি ময়দার বস্তা কাকে বললেন আপনি আমি তো আপনাকে বলেনি এখন এসে খেয়ে নেন আমি খাবই না আমি গেলাম আম্মু তাহলে আবার গিয়ে কোলে করে নিয়ে আসবো কিন্তু আর এবার কিন্তু ফালাই দিব সো এসে খেতে বসুন তানজু আর কিছু না বলে বসে পড়ল আঙ্কেল বলল আমার মেয়েটা এত ভদ্রভাবে বসল ভাবা যাই তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি অভদ্র আঙ্কেল বলল আমি সেটা তো বলিনি তোকে তো খাবার টেবিলে পাওয়া যায় না আরে আঙ্কেল আপনি চিন্তা করবেন না আমি যতদিন আছে ওনাকে তিন বেলায় খাবার টেবিলে পাওয়া যাবে তানজু আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বির করে কি যেন বলল কি আর বলবে বকা দিচ্ছে নিশ্চয় আর সবাই আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে খাওয়া শেষ করে সবাই সবার রুমে গেল আমায় একটা রুম দেখিয়ে দিল আমি রুমে না গিয়ে ছাদে আসলাম একটু আন্টি আমায় ডাকতে ডাকতে ছাদে চলে আসল তুই এখানে আর আমি তোকে রুমে খুঁজছি তাই হঠাৎ এত খোঁজাখুঁজি কেন দরকার আছে তার আগে বল তুই ছাদে কি করিস রুমে একা একা ভালো লাগে না তাই ছাদে এসে তারা গুনছি অনেক তারা গুনছিস এখন একটা কাজ করতে পারবি কি কাজ তানজু ইংরেজিতে কি যেন একটা বুঝছে না একটু বুঝে দিতে পারবি কোন ক্লাসে পড়ে এবার ইন্টার পরীক্ষা দিবে ও আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও আমি আসছি তাড়াতাড়ি আয় দেরি করিস না আচ্ছা আমি আর কিছু সময় ছাদে থেকে নিচে চলে আসলাম আসব কেন আজব তো কেন মানে কি কেন মানে আপনি আসবেন কেন আন্টি বলল আপনি নাকি কে যেন বুঝতে পারছেন না তাই জন্য আমি কোনো বেয়াদবের থেকে বুঝে নিতে চাই না ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি আমি আমার রুমে এসে শুয়ে মোবাইল গুতোচ্ছি অদ্ভুত মেয়ে ওর সাথে কি এমন করলাম যে ও আমায় বেয়াদব বলল যা বলে বলুক তাতে আমার কি কিরে তোকে কি বললাম আন্টির কথায় ফোন রেখে আন্টির দিকে তাকালাম ও তুমি হ্যাঁ বলো তোকে যে বললাম ওকে একটু দেখিয়ে দিতে আমি তো দেখে দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু ও তো বলল ওর লাগবে না তুই আয় আমার সাথে আমি আন্টির সাথে তানজুর রুমে আসলাম কিরে তুই তো একটু আগেই বললি তুই দেখিয়ে দিলে ভালো হতো তাহলে এখন আবার কি হলো আমি কোনো বেয়াদবের থেকে দেখিয়ে নিতে চাইনি বেশি কথা না বলে যা যা সমস্যা আছে ওকে বল ও যতটা পারে দেখিয়ে দিবে তানভীর তুই বস এখানে আচ্ছা আন্টি চলে গেল এখন তো আর কোনো উপায় নাই তাই বাধ্য হয়ে খাতা নিয়ে এসে বসল আমি তানভীর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তো আমি কি করব আমি এখানে আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য বসিনি ও হ্যাঁ তাই তো সরি ভুলে গেছিলাম তো কি কি সমস্যা আপনার সবগুলো আইটেম ফার্স্ট ইয়ারে করছি এরপর তেমন প্র্যাকটিস করা হয়নি নোট খাতাটা একটা ফ্রেন্ড নিয়ে গেছে আর এদিকে কাল পরীক্ষা আছে প্রথমে ভাবছিলাম পড়াবো না মজা নিব কিন্তু কাল যেহেতু পরীক্ষা আর ওকে খুব চিন্তিত লাগছে তাই মজা নিতে মন চাচ্ছে না আর চিন্তায় মেয়েটার মুখটা চুপসে গেছে মেয়েরা সচরাচর এমনই হয় সামান্য পরীক্ষা নিয়ে এরা যে পরিমাণ চিন্তা করে আমরা ছেলেরা বিসিএস পরীক্ষায়ও এতটা চিন্তা করি না দুই দিন পর আপনার বোনের বিয়ে আর আপনি পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা করছেন 
আমি হলে পরীক্ষায় দিতাম না তানজু আমার দিকে তাকালো ওর চোখের ভাষায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমার কথা বলা ও পছন্দ করছে না তাহলে কি আর্টিকেল থেকে শুরু করব নাকি পিপোজিশন বা অন্য কিছু শুরু করব আপনার যা ইচ্ছে আসছে বড় টিচার হতে বিড়বিড় করে বলল আমি যদিও শুনলাম কিন্তু ওদিকে গুরুত্ব দিলাম না আমরা ক্লাস টেনে ইন্টারের ইংলিশটা শেষ করি এরপর ফার্স্ট ইয়ারে স্যার সবগুলো আইটেমের কম বেশি শর্ট নিয়ম শিখিয়ে দেয় আমি তানজুকে সেই সব নিয়মগুলো বুঝিয়ে দিলাম ওকে বোঝাতে কখন যে একটা বাজল বুঝতে পারেনি এগুলো কি মাথায় থাকবে হ্যাঁ ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ও ভালো স্টুডেন্ট আর সুন্দরী মেয়েরা সব সময় ভালো স্টুডেন্টই হয় এই জন্য রোগী চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতালে না গেলেও ডাক্তার নার্সকে দেখার জন্য ঠিকই যাই তাহলে আমি এখন আসি আল্লাহ হাফেজ হুম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ বলুন পরীক্ষা কখন দুপুরে তাহলে এখন ঘুমিয়ে পড়ুন আপনার জন্যই ভালো হবে আমি ও রিপ্লাইয়ের অপেক্ষা না করেই চলে আসলাম যদিও বা আমরা ছেলেরা কখনো পরীক্ষার আগে রাত ছাড়া পড়তে বসে না কিন্তু মেয়েরা এতটা চাপ নিতে পারবে না দেখা যাবে সারা রাত বই পড়ে পরীক্ষায় গিয়ে নাক ডাকছে আমি রুমে এসে শুয়ে পড়লাম আমার মুভি দেখার সময়টা মাঝখান থেকে ফিনিশ হয়ে গেল কি আর করার সুন্দরী মেয়ের পাশে কিছু সময় কাটাতে গেলে একটু ত্যাগী হতে হবেই আমাদের আজকের গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে